പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ലൊരു നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആശയമാണ് കെയിംസ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി എന്നാണ് ഈ തിയറിയുടെ പേര് മണി ഡിമാൻഡിൻ്റെ പല തിയറികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫിഷറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി കേംബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തിയറിയേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് കെയിംസിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി പലപ്പോഴും ലോങ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഏറിയ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് കെയിംസിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി ഇനിയും എന്താണ് ഈ തിയറിയുടെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ആശയം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിയറികളിൽ ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി ഫിഷേഴ്സ് അപ്രോച്ചിനകത്ത് ഒരൊറ്റ മോട്ടീവേ പണത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏക കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കേംബ്രിഡ്ജ് ഇക്കോണമിസ്റ്റുമാരുടെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പണത്തിന് ഒരു ധർമ്മം കൂടെ കടന്നു വന്നു എന്താ പണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേംബ്രിഡ്ജ് ഇക്കോണമിസ്റ്റുമാർ പറഞ്ഞത് പണം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ധർമ്മം കൂടിയാണ് കെയിംസ് ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പണത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം കെയിംസിന്റെ ആശയത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് രണ്ട് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് മൂന്ന് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പണത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആളുകൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി പണം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് കടയിൽ പോയി പത്ത് കിലോ അരി വാങ്ങണം പണം വേണം അല്ലേ ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എനിക്ക് രണ്ട് ഷർട്ട് വാങ്ങണം പണം വേണം ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഞാനിവിടെ ചുമന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഇൻകം എനിക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും അല്ലേ കുറവ് വരുമാനമുള്ളവനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഷർട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ടേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ടി ഡി എം ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ ദ ഇൻകം ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകമേ നിങ്ങൾ കൊള്ളുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് സാധനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വാങ്ങത്തുള്ളൂ എന്നതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് കെയിൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ആശയം രണ്ടാമത്തെ മോട്ടീവ് ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകരുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുൻകരുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് അൺഫോർസീൻ കണ്ടിജൻസീസ് അൺഫോർസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നാളൊരു അസുഖം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരു തുക കരുതി വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അസുഖം വന്നിട്ട് നോക്കാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നാൽ പോരാ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തുക മാറ്റി വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് അൺഫോർസീൻ കണ്ടിജൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം എനിക്കറിയാം ഒരു വിവാഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില ഇൻസിഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് അറിയാം അത് സംഭവിക്കും എന്നത് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുള്ള ചില സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് അല്ലേ അതിനുവേണ്ടിയും തുക കരുതി വെക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തുക നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാം ചിലവാക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈവശം പണം ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് മണി ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് എസ് ഐഡിൽ ബാലൻസ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കരുതി വെക്കണം മിച്ചമായിട്ട് കരുതണം അപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വരുമാനം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ പൈസ കരുതി വെക്കും വരുമാനം കുറച്ച് ആളുകൾ കുറഞ്ഞ് വരുമാനമുള്ളവർ കുറച്ച് ഇൻകമേ മാറ്റി
പലിശ നിരക്കിലൊക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ച് ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ച് ലാഭം കൊയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെയാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഊഹ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ചലനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലാഭം കൊയ്യാൻ വേണ്ടി പണത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവിടെ ബോണ്ട് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പത്രങ്ങളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ഇസ് യൂസ് ടു മേക്ക് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഗെയിംസ് ബൈ ഡീലിംഗ് ഇൻ ബോണ്ട്സ് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബോണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കടപ്പത്രങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയറുകളിൽ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രൈസസും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും വെച്ച് ചില താൽക്കാലിക ലാഭങ്ങൾ കൊയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തെയാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാ വരുമാനമാണ് വരുമാനം ഉണ്ട് വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് പലിശ നിരക്കാണ് അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ബോണ്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ബന്ധമാണോ നോക്കിക്കേ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ബോണ്ട് പ്രൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബോണ്ട് വിത്ത് എ പ്രൈസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈൽഡ് എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ അറ്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് If the rate of interest rises to 4%, the price of the bond must fall to Rs. 75 to yield the same fixed income of Rs. 3. Very important item. This is a concept that I am going to tell you about. Bond in the price, rate of interest in Tamil, is a bond in the price of the bond. I am going to tell you about the bond in the price of the bond. For example, the price of a bond is 100 on the price of the bond. ആ ബോണ്ട് എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്ന വരുമാനം എനിക്ക് ഓരോ വർഷം തരുന്ന നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രൂപയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ നിരക്കാകുമ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നൂറ് രൂപയുള്ള പത്രത്തിന് ഉള്ള മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് പലിശ കൂട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാളെ പലിശ നിരക്ക് നാലായി നാല് പലിശ നിരക്കാകുമ്പോഴും ബോണ്ട് എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് മൂന്ന് രൂപ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും പലിശ നിരക്ക് കൂടിയപ്പോൾ ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസ് കുറച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതേ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രൂപ എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിപരീതമാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മിനിറ്റൂടെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബോണ്ടിന്റെ വില നൂറാണ് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ബോണ്ടിൽ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്കെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് രൂപയാണ് പലിശ നിരക്ക് നാലായാലും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മൂന്ന് രൂപയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് കുറച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കൂടുതൽ പലിശ നിരക്ക് ഈ നിന്ന് ഇതേ തുക കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസ് എഴുപത്തഞ്ചായിട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ബന്ധമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് ബോണ്ട് പ്രൈസസ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റൈസ് ബോണ്ടിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോ കൂടുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നീഡ്സ് ടു ഫോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്നു നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കുക അല്ലെ ബോണ്ട് പ്രൈസസ് കുറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉയരുന്നു അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെക്കുലേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ